消费界的几个迷惑行为，宁愿付不起下个月房租，也要买昂贵的包包、手机，甚至刷爆信用卡四处贷款。消费是为了让我们过得更舒服，还是陷入窘境？看到明星网红穿某件衣服，用某套化妆品，就坚信一定是好的，闭眼都能入。消费决策是我们自主选择，还是受外界的影响？工作是为了消费，消费又助长了欲望。只好屈膝于老板的 CPU， 更加努力的工作。是我们占有了商品，还是商品奴役着我们 ？Hello， 大家好，欢迎回到星河百度。今天咱们借《制造消费者》这本书聊聊消费市场的前世今生、消费主义的幕后推手，以及消费性质发生了哪些变化。我们把时间拉回到两个世纪前，那个时候可不像现在这样缺什么买什么，人们都是自己生产生活必需品。没吃的自己种粮食，没穿的自己缝制衣服，就连房子都是用石头粘土盖的。这种以家庭为单位的生产形式产出很低，几乎没有剩余产品，因此不可能出现商业活动。另外，受制于交通和运输条件，出行基本靠腿，条件好点的也就是马腿，所以大规模的货物流通也是不可能的。即便有物品交换，大多局限于小范围的熟人之间。所以，当时的世界是由无数个固定且彼此孤立的小型社群构成的。就好比我跟王裁缝一个村我用我种的小麦跟他换二尺布做衣服没问题，但你要让我背着粮食走十公里去其他村换，那我宁愿不穿了。在这种社会环境下，社群彼此间是没有什么交流的。现代概念的市场还尚未形成。到了十九世纪，蒸汽机得以应用，工业时代解放了人类生产力，对市场兴起和商品普及产生了决定性影响。距离已经不再是商品流通的阻碍了，商家可以通过火车把产品运送到世界各地的大众手中。以前村里的人只能在王裁缝那做粗布麻衣，现在其他地方运来了棉布衣服，穿着舒服还好看，大家肯定就不在王裁缝那做衣服了。商品从只能在社群内部小范围交易，变成了能够在全世界范围内流通，自给自足的模式在市场经济的冲击下退出历史舞台。这个时候，生产的本质就改变了，人们不再为自己生产，而是为世界生产，通过交换来实现对他人和社会的使用价值。以前我种地只是为了填饱自己的肚子。现在是为了卖出去换钱，然后再买自己不能生产的其他商品。我既是生产者，也是消费者，同时生产跟消费的过程彻底分离了。如此一来，消费市场在新的经济模式下也就诞生了。市场出现了，现实危机也出现了。你想啊，我自己种粮食自己吃，哪天施肥哪天除草都一清二楚。从王裁缝那做的衣服，虽然刺挠，但至少也是真材实料。而现在的商品都是由天南地北的陌生人经过复杂的过程制造出来的。我不知道奶里是否加了三聚氰胺，猪肉里是否加了瘦肉精。物品不再是劳动的直接产物，人们对他们的生产环境、制作过程一无所知，也无法判断其成本、构造、原材料，只能以一种虚幻的方式去理解它们。商品在橱窗里供人们挑选时，仿佛不属于任何社会网络，而是独立的存在着。他们在人们眼中变得越来越神秘，社会也变得越来越白雾。为了解决现任危机，大型公司开始在品牌上做文章，来引导消费者对商品的理解。比如 A 公司生产的衣服，我不了解，肯定不会买。但如果品牌宣传这是英国皇室御用裁缝做的，我立马就抛弃了王裁缝。品牌用联想的方式对人们产生影响，他将一系列想法和价值纳入产品中，而这些想法和价值从本质上说与产品本身是不相干的。一个符号或者一句话，就让离消费者很远的生产商有血有肉。让失去个性的工业化产品自成一格，也更助长了人们的拜物情节。消费文化与现代性的作者唐斯莱特认为，商品拜物的思想使交换价值不仅以事物本身的自然属性来决定，还掺杂了一系列社会和文化价值。市场有了，品牌有了，就等着消费者掏钱了。在小社群式的社会环境下，大家的活动范围就那么一亩三分地儿，彼此也都知根知底儿。我每年收多少斤粮食？王彩凤一天做几件衣服？李屠夫养了几头猪？大家一个村儿，家里啥条件谁也瞒不住谁。但现在不一样了，交易发生在陌生人之间，人们每天要面对世界各地不同的人，就只能通过穿的衣服、戴的首饰、钱包的厚度来评判彼此。人人都想在别人眼里假装自己属于更高的社会层级，所以人人都想加入这场 cosplay 游戏中。但 cosplay 也需要投入，下层记忆的硬性条件有限。注定成不了消费的主力，真正有条件的还是资产阶级。资产阶级是什么？是占有生产资料和工人劳动的阶级，他们可以说是工业时代的最大受益者，自然也就成了消费的领头羊。
这群人来自工人阶级，却鄙视工人阶级，渴望往上爬，然而又得不到贵族阶级的认可，于是他们只能通过改变生活方式来接近贵族文化。但阶级跨越不是你想跨就能跨的，特别是在之前，人们都遵从一种自然的社会等级，每个人都以符合其等级的方式生活着。不同等级的人在衣食住行上甚至有严格的标准，比如德国纽伦堡规定贵族可以用丝绸装饰马车，商人只能用布。他要是用了丝绸，贵族就不开心了。什么档次跟我用的一样？现在资产阶级积累了足够多的财富，无奈被等级制度限制着。就好比我一年挣的钱足够买十辆奔驰，你却规定我只能骑三蹦子出门，我能愿意吗？对吧？为了获得相应的消费权利，资产阶级开始自封贵族。这样一来，等级社会逐渐崩塌，人们的消费行为也被重塑了。能买什么不再取决于他生来优越与否，只取决于他有多少钱。贵族感不再是天定的，而成为一种阶级标志，可以拿钱砸出来。一个人的社会地位和社会关系都取决于别人的看法，而别人的看法又取决于这个人的表象。所以，资产阶级努力证明自己的财富，还要通过各种方式向他人展示，就是我不仅要买，我还要炫耀。你说气人不？所以，消费行为就不能简单的看作是购买一件物品来使用，而是要看到其在社会化方面的作用。它像是一种通用代码，展示了人在社会中的位置。看似是人们选择是商品，但实际上是服从着一种集体的社会逻辑。人并不是真的因为内在需求而消费，他们是被符号价值牵着鼻子走。为了维持自己的地位，为了守住他所属的阶级，就必须遵守这个消费法则。现在我们应该就理解了，为什么很多人不停地买东西，疯狂迷恋奢侈品。他们在意的并不是这些东西的使用价值，而是符号价值。虽然付不起下个月房租，还不上信用卡欠款。但在展示给别人看的时候，他没有成功撞到了。资产阶级是走在消费前沿的一群人，但他们并不代表所有的消费者。只有世界各地的所有人都参与到消费中，才能形成真正的商业海啸。当时的消费市场比较依赖商业基础设施，信息传播又不像现在这么便捷和广泛。在农村和小城镇生活的人，可能一辈子都没出过村，自然也就体会不到消费的乐趣。好在19世纪，印刷品流行了起来，成为了传递各种想法和信息的载体，成为了展示遥远商品的媒介。那些有着漂亮图案和艳丽色彩的印刷品吸引了不少人，他们收集着、传播着。图像背后的产品、品牌也进入了人们的意识和想象。这些图片打破了人们原有的精神自足，让人们对商品充满了想象，激发着他们的消费欲望。井底之蛙没什么问题，但看过了外面世界的井底之蛙就有问题了。他们会觉得世界原来这么大。衣服还有破洞的，头发还有彩色的，自己的物质欲就这样慢慢被激发。印刷品让商品走出了货架和橱窗，商品目录、报纸和杂志就先涨上商店，吸引着世界各地的潜在顾客。里面的文章和图像也潜移默化地影响人们的认知，改变人们的视野，引起人们的焦虑。当人们想要改变的时候，他们又恰好提供了完美的解决方案。19世纪末，电影的出现更加强化了商品幽灵般的存在。这种新媒介的投射力是前所未有的，观众被动态影像所吸引，对荧幕上的演员、服饰和各种事物着迷。商品是明星与观众之间的媒介，电影在彰显着戏剧性力量的同时，也展现出作为商品载体的巨大潜力。就这样，商品通过杂志、电影等媒介，毫不费力地传播到世界各地，而且很好地起到了消费教育、社会想象植入和商品平常化的作用。在一九六零年之后，商业领域几乎所有新的发展都是在重复和放大已经发生的现象，他们无疑不助长了我们的消费欲望和拜物情节。首先，得益于科技和贸易的发展，商品更加不受时空的约束，变得越来越全球化。中国的棉花会运到孟加拉国，由当地的工人制成 T 恤，再运到法国的品牌商那里销售，而你坐在家里的沙发上动动手指，这件 T 恤也能很快寄到你手里。人们对商品的欲望不再受流通限制的约束，可以迅速得到他们想要的东西。不过，技术的发展从来不会让人的欲望满足，相反，速度越增加，人们越不耐烦。市场流通的惊人进步，对现在的人们来说只是习以为常的事情。其次，互联网的发展让图像对媒体世界的统治尽善尽美，网络每天都充斥着百万文本、照片和视听数据。现在我们通过网络一天接收的资讯，可能比之前的人们看一个月的杂志都多。我们通过逃避、投射、认同和模仿，探寻着自己想要的身份定位，算法也会反馈过来最适合我们的内容。我们以为是自己找到了身份认同。
所以愿意为这份心理需求消费。殊不知，他们是为了让我们消费，才营造了这种身份认同。所以，网页上的链接刚好是自己想看的，网红推荐的产品也是自己想要的。我们甚至发现不了这些是隐藏极深的广告形式，还以为自己做了最正确的决定。随后，支付方式的转变也把消费的节点大大提前了。借呗、白条、信用卡，我们不仅不用等待。甚至能提前享受到未来才能拥有的东西，一旦透支了未来，就像打开了潘多拉魔盒，不仅消费欲望被无限放大，财务危机也在不远处潜伏着。我们一边工作一边消费，再一边还贷，到头来就像笼子里的小白鼠，跑得越快，笼子转得越快，永远停不下来。不同的是，小白鼠只是在原地奔跑，而我们在奔跑的过程中还积累了大额的个人债务。我们在人前营造了高贵的身份和地位。但也不得不在人后为自己新的生活方式买单，成为英国社会学家西格蒙特·鲍曼所说的“新穷人”。让·鲍德里安在《消费社会》中写道：“形象、符号、信息，我们所消费的这些东西，就是我们心中的宁静。他的宁静需要对现实和历史产生一种头晕目眩的感觉，他的宁静需要永久性的被消费暴力来维系。短短的两个世纪，是消费市场和消费主义诞生的过程，也是人们不断从商品中寻找自身定位的过程。”更确切地说，是商业制造消费者的过程，是商品逐渐奴役消费者的过程。今天咱们回顾的这些，或许能让我们正视消费主义，成为消费市场的决策者，找到无需用暴力消费来维系的真正的宁静。